രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പ്രളയം വളരെയേറെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിതച്ചുകൊണ്ട് ഇരമ്പിയെത്തിയപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ വീടുകൾ വിട്ടിറങ്ങേണ്ടി വന്നു സ്വന്തവും ബന്ധവും ഇല്ലാതായി എന്നാൽ പ്രളയം പേമാരികൊണ്ട് ശിക്ഷിച്ചപ്പോൾ ജനം തോറ്റുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ച പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ പത്താം തീയതിയാണ് കളക്ഷൻ സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒൻപതിന് ഫ്ലഡ് റിലീഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റ എൻട്രി വർക്കുകളുമായി ക്യാമ്പ് സജീവമായിരുന്നു അത്ര ആൾക്കാർ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ക്യാമ്പ് വരുമ്പോൾ സൗഭാഗ്യമായിട്ട് അവർക്ക് ഒത്തിരി ആശ്വാസം കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ചാലഞ്ച് നമുക്ക് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വോളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മൊത്തം എളുപ്പമായിട്ട് അതിജീവിച്ചത് ജില്ലയുടെ ഓരോ ഭാഗത്തിൻ്റെയും വിവിധ വില്ലേജുകളിൽ പ്രളയബാധിത സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിളിച്ചന്വേഷിക്കുകയും ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും അങ്ങനെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കളക്ഷൻ പോയിന്റ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും തിരിച്ച് വീടുകളിലെത്തിയ ദുരിതബാധിതരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ബേസിക് സാധനങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു കിറ്റ് നൽകുക അതിന് കെ എസ് ബി അഥവാ കോഴിക്കോട്ട് സർവൈവൽ ബേസിക്സ് എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ജില്ലാ കളക്ടറായിരുന്നു ഓരോ കുടുംബത്തിനും ആവശ്യമായ കിറ്റുകൾ വളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരുക്കുകയും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു ക്ലീനിങ് കിറ്റ് ഫുഡ് കിറ്റ് തുടങ്ങി വിവിധ തരം കിറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചതോടൊപ്പം സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കായുള്ള കിഡ്സ് കിറ്റുകളും ഉണ്ടാക്കി കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ് അസോസിയേഷൻ അത് പതിനാലാം തീയതി വൈകുന്നേരം ചായ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ ഹോട്ടലുകൾ ഇതുമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് സുഹൈലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ടീമാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ അതിലൊരു പ്രതിഫലം നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ജോലി ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ എസ് എസിൻ്റെ വളണ്ടിയേഴ്സാകട്ടെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാകട്ടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പോളിസി ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ ഒരു സംസ്ഥാനം തന്നെ മുങ്ങിത്താഴുമ്പോൾ സഹായഹസ്തങ്ങൾ സ്വയം മുന്നോട്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ട് ഓടിയെത്തിയ ഒരു പറ്റം യുവാക്കൾ തന്നെയാണ് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് നമ്മളൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പബ്ലിക് വളണ്ടിയേഴ്സുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എൻ എസ് എസിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള മറ്റു സംഘടനകളുടെ ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഏകദേശം പതിനെട്ട് മണിക്കൂറോളം ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മിനിറ്റിൽ മുന്നൂറും ഒക്കെ കിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു യന്ത്രം എങ്ങനെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഓരോ ഐറ്റവും കിറ്റിൽ അഞ്ചോ പത്തോ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പത്ത് ഐറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു 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 എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഈ പ്രോസസിങ് ചെയ്തിരുന്നത് എൻ എസ് എസും കോഴിക്കോട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പോളിടെക്നിക് വിദ്യാർത്ഥികളും ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേർന്ന യുവാക്കളും അവരോടൊപ്പം കൈകോർത്ത് കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രയത്നവും ഒരു വലിയ വിജയത്തിന് കാരണമായി എല്ലാവരും നമ്മളിപ്പോ വളണ്ടിയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ മാത്രമല്ലാത്ത പല നാട്ടുകാരടക്കം ഒരു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേട്ടറിവ് മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ ഈ ക്യാമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് അതും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ അത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കാര്യത്തിൽ കൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഏത് നിമിഷം വന്നാലും എന്ത് തളർച്ചയും അതിജീവിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന് ജോലിയെടുക്കാൻ പ്രാപ്തരായ ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാർ മാത്രം ഞാൻ പറയില്ല അല്ല എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പല നമ്മളെ കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും കോഴിക്കോട്ടിന് സമീപ പ്രദേശത്തും കുറച്ച് മറ്റു ജില്ലകളിലുള്ള ആളുകൾ പോലും നമ്മളെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങായിട്ടുണ്ട് അവരിൽ ഒരാളായിക്കൊണ്ട് രാപ്പകളില്ലാതെ അധ്വാനിച്ച ജില്ലാ ഭരണ മേധാവികൾ ഒരു വലിയ കൈയടി അർഹിക്കുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് അയ്യായിരം കൺസൈൻമെന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരം കൺസൈൻമെന്റ്സും റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും അല്ലാതെ ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ഫുൾ ടൈം ഉറങ്ങാതെ പോലും ജോലി ചെയ്ത് എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് മറ്
ആയിരത്തിലധികം വളണ്ടിയർമാരുടെയും തന്നാലാവുന്ന രീതികളിലൊക്കെ സഹായിച്ച ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെയും ഒത്തൊരുമയുടെ കഥയാണിത് അതിജീവനത്തിന്റെയും പോരാട്ടത്തിന്റെയും ഈ നേർക്കാഴ്ചയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും തുല്യരാണ്